A mật, mở ngoặc đơn, Mahaprajna Paramita Satcha, tác giả, Nagarjuna, Long Thọ, dịch phản gia Hán, Cưu Mala thập dịch Hán gia Việt, thích trí tỉnh, thành hội Phật giáo TP, Hồ Chí Minh ấn hành P, L2539 DL1995, Phẩm Vô Tác, thứ 43, Ngài Tu Bồ Đề Thưa, Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật này không sở tác, Phẩy. Đức Phật nói, vì tác giả bất khả đắc, vì sắc bất khả đắc nhẫn đến tất cả pháp bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề thưa, nếu Đại Bồ Tát muốn thật hành bát nhã ba la mật thời phải thật hành thế nào? Phẩy, Đức Phật nói, muốn thật hành bát nhã ba la mật Đại Bồ Tát chẳng thật hành nơi sắc chẳng hành nơi thọ tưởng hành thức nhẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí thời đó là thật hành bát nhã ba la mật. Đại Bồ Tát nơi sắc nhẫn đến nhất thiết chủng trí, chẳng hành thường hay vô thường, thời là thật hành bát nhã ba la mật. Đại Bồ Tát nơi sắc nhẫn đến nhất thiết chủng trí, chẳng hành hoặc khổ hoặc vui, thời thật hành bát nhã ba la mật. Đại Bồ Tát nơi sắc nhẫn đến nhất thiết chủng trí, chẳng hành là ngã hay chẳng phải ngã, thời thật hành bát nhã ba la mật. Đại Bồ Tát nơi sắc nhẫn đến nhất thiết chủng trí, chẳng hành tịnh hay bất tịnh, thời là thật hành bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì sắc thọ tưởng, hành thức nhẫn đến nhất thiết chủng trí đây vốn không có tánh thời thế nào lại có thường, có vô thường, có khổ, có vui, có ngã, có chẳng ngã, có tịnh, có bất tịnh được. Lại này tu bồ đề. Lúc thật hành bát nhã ba la mật đại bồ tát chẳng hành sắc chẳng đầy đủ, nhẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí chẳng đầy đủ thời là thật hành bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì sắc chẳng đầy đủ thời chẳng gọi là sắc như đây cũng chẳng hành thời là thật hành bát nhã ba la mật. Nhẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng đầy đủ thời chẳng gọi là nhất thiết chủng trí, như đây cũng chẳng hành thời là thật hành bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề thưa, thật chưa từng có, Đức Thế Tôn Khéo nói tướng dạng ngại cùng tướng dạng chẳng ngại của những thiện nam thiện nữ cầu đạo Bồ Tát. Đức Phật nói, đúng như vậy. Phật khéo nói tướng dạng ngại cùng tướng dạng chẳng ngại của những thiện nam thiện nữ cầu đạo Bồ Tát. Lại này tu Bồ Đề, lúc thật hành bát nhã ba la mật nếu đại Bồ Tát chẳng hành sắc chẳng chướng ngại thời hành bát nhã ba la mật. Nhẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí, chẳng chướng ngại thời là hành bát nhã ba la mật. Này tu Bồ Đề, lúc thật hành bát nhã ba la mật như vậy, đại Bồ Tát biết sắc là chẳng chướng ngại, biết thọ tưởng hành thức là chẳng chướng ngại, nhẫn đến biết nhất thiết chủng trí là chẳng chướng ngại, biết quả tu đà hoàn là chẳng chướng ngại, nhẫn đến biết đạo vô thượng bồ đề là chẳng chướng ngại. Ngài tu bồ đề thưa, chưa từng có vậy, bạch đức thế tôn, pháp thậm thâm này hoặc giảng thuyết hoặc chẳng giảng thuyết cũng đều chẳng tăng, chẳng giảm. Đức Phật nói, đúng như vậy. Pháp thậm thâm này, hoặc nói hoặc chẳng nói cũng đều chẳng tăng, chẳng giảm. Này tu bồ đề, như ảo nhân, lúc khen hay lúc chê cũng đều chẳng tăng, chẳng giảm. Lúc khen chẳng mừng, lúc chê chẳng lo. Này tu bồ đề, pháp tướng của các pháp cũng như vậy, lúc nói cũng như bổn không khác, lúc chẳng nói cũng như bổn không khác. Ngài tu bồ đề thưa, bạch đức thế tôn, chỗ làm của chư đại bồ tát rất khó. Lúc tu hành bát nhã ba la mật này, các ngài chẳng mừng chẳng lo, mà có thể thực tập bát nhã ba la mật. Cũng chẳng thối chuyển nơi vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Bạch Đức Thế Tôn, tu hành bát nhã ba la mật như tu hành hư không? Như trong hư không, không có bát nhã ba la mật nhẫn đến không có đàn na ba la mật. Như trong hư không, không có sắc thọ tưởng, hành thức nhẫn đến không có 18 pháp bất cộng. Như trong hư không, không có quả tu đà hoàn nhẫn đến đạo vô thượng bồ đề. Tu bát nhã ba la mật cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả đều nên kính lễ chư đại Bồ Tát có thể đại thệ trang nghiêm này. Bạch Đức Thế Tôn, chư đại Bồ Tát này vì chúng sanh mà đại thệ trang nghiêm chuyên cần tinh tấn, như hư không đại thệ trang nghiêm chuyên cần tinh tấn. Bạch Đức Thế Tôn, chư đại Bồ Tát này muốn độ chúng sanh như muốn độ hư không? Bạch Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát này Đại Thệ Trang Nghiêm, như là hư không khắp cả chúng sanh Đại Thệ Trang Nghiêm. Bạch Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát này Đại Thệ Trang Nghiêm muốn độ chúng sanh như là cất hư không lên. Bạch Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát này được sức đại tinh tấn, vì muốn độ chúng sanh mà phát tâm vô thượng bồ đề. Bạch Đức Thế Tôn, 
chư đại Bồ Tát này rất dũng mãnh, vì độ chúng sanh đồng như hư không mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Bạch Đức Thế Tôn, nếu chư Phật đầy cả trong cõi đại thiên như là tre, lau, mía, lúa, mẻ, lùm rừng, thường thuyết pháp luôn cả một kiếp hoặc gần một kiếp. Mỗi Đức Phật độ vô lượng vô biên vô số chúng sanh làm cho họ nhập Niết Bàn. Tánh chúng sanh này cũng vẫn tăng, chẳng giảm. Tại sao vậy? Vì chúng sanh vốn vô sở hữu vậy, là ly vậy. Nhẫn đến chư Phật trong quốc độ mười phương độ chúng sanh, tánh chúng sanh vẫn không tăng, không giảm cũng như vậy. Do nhân duyên ấy, Bạch Đức Thế Tôn. Tôi nói rằng chư Đại Bồ Tát này vì muốn độ chúng sanh mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, là muốn độ hư không? Bấy giờ có một tỳ kheo nói rằng, tôi phải đảnh lễ bát nhã ba la mật. Trong bát nhã ba la mật giàu không pháp xanh, không pháp diệt, mà có chúng tránh giới, có chúng tránh định, có chúng tránh huệ, có chúng giải thoát, có chúng giải thoát trí kia. Mà có các bậc tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi Phật, chư Phật. Mà có Phật bửu, pháp bửu, tỳ kheo tăng bửu. Mà có chuyển pháp luân. Lúc đó thiên đế hỏi ngài tu bồ đề. Nếu đại bồ tát tu tập bát nhã ba la mật là tu tập pháp gì? Phẩy. Ngài tu Bồ Đề bảo Thiên Đế, này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát này tu tập bát nhã ba la mật là tu tập không? Thiên Đế Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam, thiện nữ thọ trì bát nhã ba la mật này và thân cận, đọc tụng giải thuyết tránh ước niệm thời tôi phải thủ hộ những gì? Phẩy, Ngài tu Bồ Đề hỏi Thiên Đế, này Kiều Thi Ca, Ngài có pháp gì có thể thủ được chăng? Phẩy, Thiên Đế nói, không, Bạch Đại Đức. Tôi chẳng thấy pháp gì có thể thủ hộ được. Ngài Tu Bồ Đề nói, nếu thiện nam, thiện nữ tu hành đúng như lời Phật dạy trong bát nhã ba la mật thời chính là thủ hộ. Nghĩa là thường tu hành đúng như lời Phật dạy trong bát nhã ba la mật mà chẳng xa rời, thời hoặc người hay phi nhân không làm hại được thiện nam, thiện nữ này. Phải biết rằng thiện nam, thiện nữ này chẳng xa rời bát nhã ba la mật. Này Kiều Thi Ca nếu ai muốn thủ hộ hàng Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật thời là muốn thủ hộ hư không? Này Kiều Thi Ca, ý ngài nghĩ sao, ngài có thể thủ hộ mộng diệp ảnh hưởng ảo, hóa được chăng? Phẩy, Thiên Đế nói, không thể thủ hộ được. Ngài Tu Bồ Đề nói, nếu ai muốn thủ hộ chư Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật thời cũng như vậy. Chỉ luống nhọc nhằn thôi. Này Kiều Thi Ca. Ngài có thể thủ hộ chỗ biến hóa của chư Phật chăng? Phẩy, Thiên Đế nói, tôi chẳng thủ hộ được. Ngài Tu Bồ Đề nói, nếu ai muốn thủ hộ chư Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật thời cũng như vậy. Phẩy, này Kiều Thi Ca, có thể thủ hộ pháp tánh thiệt tế, pháp như, bất tư nghì tánh chăng? Phẩy, Thiên Đế nói, không thể thủ hộ được. Ngài Tu Bồ Đề nói. Nếu có ai muốn thủ hộ chư Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật thời cũng như vậy. Thiên Đế hỏi, thưa Ngài Tu Bồ Đề, thế nào Đại Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật thấy biết các pháp như mộng, như diệm, như ảnh, như ảo, như hóa? Thế nào chư Đại Bồ Tát như chỗ mình thấy biết nên chẳng quan niệm mộng, chẳng quan niệm là mộng, chẳng quan niệm dùng mộng, chẳng quan niệm tôi mộng? Như mộng với diệm ảnh, hưởng ảo và hóa cũng vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói. Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, chẳng quan niệm sắc, chẳng quan niệm là sắc, chẳng quan niệm dùng sắc, chẳng quan niệm sắc với tôi, thời Đại Bồ Tát này cũng có thể chẳng quan niệm mộng, chẳng quan niệm là mộng, chẳng quan niệm dùng mộng, chẳng quan niệm tôi mộng, nhẫn đến ảo và hóa cũng vậy. Nếu Đại Bồ Tát nhẫn đến nhất thiết trí, chẳng quan niệm nhất thiết trí, chẳng quan niệm là nhất thiết trí, chẳng quan niệm dùng nhất thiết trí. Chẳng quan niệm nhất thiết trí của tôi, thời đại Bồ Tát cũng có thể nhẫn đến chẳng quan niệm hóa, chẳng quan niệm là hóa, chẳng quan niệm dùng hóa, chẳng quan niệm hóa của tôi. Này Kiều Thi Ca, đại Bồ Tát như vậy biết các pháp như mộng, như diệm, như ảnh, như hưởng, như ảo, như hóa. Bấy giờ do thần lực của Phật, nên trong đại thiên thế giới, các hàng trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Trời Phạm Thiên, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Chúng, Trời Đại Phạm, Trời Thiểu Quang, nhẫn đến Trời Tịnh Cư tất cả những hàng trời này đem hương chiên đàn cõi trời vói giải trên Đức Phật cùng nhau đến chỗ Phật đầu mặt lại chân Phật rồi đứng qua một phía. Do thần lực của Phật, 
nên những hàng trời này đều thấy ngàn đức Phật phương đông thuyết pháp. Cùng tướng dạng như vậy, danh hiệu như vậy, rằng nói phẩm bát nhã ba la mật này, chư tỳ kheo đều tên tu bồ đề, người gạn hỏi phẩm bát nhã ba la mật đều tên thích đề hoàn nhân.